இப்போ நம்மளுடைய வெரி ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் பைத்தன் இந்த பைத்தனுடைய கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி பார்ப்போங்க ஒரு <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கையில் என் மொபைல் இருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த மொபைல் வந்து இந்த டேபிள் மேலே இருக்கு இப்போ இந்த மொபைல ஆஸ் அ ஒரு என்டைட்டியாக நான் இருக்கேன் நான் வந்து இந்த மொபைல எடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நானே டைரக்டாக இந்த மொபைலை எடுத்துட்டேன்னா அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சும்மா ஒரு ரியல் டைம் சினாரியோல சொல்றேன் ஒரு ரியல் வேர்ல்டு சினாரியோ ஒரு ஒரு மொபைல் ஆப்ஜெக்டாவே வச்சுக்கோங்க இந்த மொபைல நான் எடுக்கணும் ஓகே இந்த மொபைல ஏதோ ஒரு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க நானே எடுக்கிறேன் நான் அந்த சம் ஃபங்க்ஷன் இந்த மொபைல பண்றேன் இதுதாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேரக்டா டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணுவேன் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நத்திங் பட் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு வாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஆப்ஜெக்ட்னா டேட்டா அந்த டேட்டா வந்து ஒரு நியூமரிக்கல் டேட்டாவா இருக்கலாம் ஒரு டெக்ஸ்ட் டேட்டாவா இருக்கலாம் ஃபைவ்ன்ற ஒரு வேல்யூவா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு நேமா இருக்கலாம் சம்திங் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த டேட்டான்றது ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட டேரக்டா ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல டேரக்டா நம்மளால வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து அப்ளை பண்ண முடியணும் அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் அது வந்து பைத்தன்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அது சரிங்களா உண்மைன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல பைத்தன் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸும் பைத்தன்ல இருக்கு சரிங்களா இப்போ அப்போ அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ் எங்கெங்க வருதுன்றத நம்ம செஷன்ஸ்ல பார்ப்போம் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்னா என்னன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நான் மொபைல டேரக்டா எடுக்கிறேன் இப்போ நான் எடுக்காம என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை எடுக்க சொல்லி நான் என்னோட நான் என்ன டாஸ்க் பண்ணணுமோ அவரை வச்சு பண்றேன் இல்லைங்களா அதுதான் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ நமக்கான அந்த டேரக்ட் டீலிங் இருக்க அந்த டேட்டால ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ பேஸ் பண்ணி நம்ம அங்கே ரன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அதுதான் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் அதோட சில கான்செப்ட்ஸையும் நம்ம பைத்தன்ல இருக்கு அது வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்லணும்னா பைத்தன் இஸ் அ பியூர் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் வாங்க கிடையாது பைத்தன் வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸும் பைத்தன்ல இருக்கு அண்ட் மீது எல்லாம் நமக்கு தெரியுங்க பைத்தன் வந்து ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இந்த இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னா லைக் இந்த மிஷின் லேங் சாரி இந்த மிஷின் லேர்னிங்ல மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இப்போ ஹியூமன் டேரக்டா இன்ட்ராக்ட் பண்ண பண்றோம் இல்லையா நாம கோடு எதுவும் பேக் எண்ட்ல பைத்தனோட இன்ஜின் வந்து கோடை வந்து நமக்கு மிஷின் லாங்குவேஜா மாத்திடுது சிபியோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏத்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பண்ற லாங்குவேஜ் தான் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பா பைத்தன் ஹை லெவல் I'm sorry. Is there a doubt? Okay. Now, Python is an interpreter interpreter language. Okay. So, this language is an interpreter language. So, what is it? I'm sorry. Python is an interpreter language. பைத்தன் வந்து ஒரு இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ் நம்ம இன்டர்வியூல கேட்டாங்கன்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது பைத்தன் வந்து இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ் சொல்லலாம் ஆனா உண்மையா கேட்டீங்கன்னா பைத்தன் வந்து இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ் சொல்ல முடியாது ஏன்னா பைத்தன் இஸ் நெய்தர் இன்டர்பிரேட்டர் நார் கம்பைலர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சோ இப்போ இங்க பிகினஸா இருக்கிறவங்க இன்டர்பிரேட்டர்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லுடா அப்படின்னு கேட்பீங்க பிரதர் ஒண்ணு இல்ல இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம ரன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அந்த ப்ரோக்ராம ரன் பண்ணும்போது அந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராமையும் நீங்க ஏன்னா கம்ப்ளீட் கோடையும் ஒரு கம்பைலேஷன் கோடு அப்படின்னு ஓகே ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கோடை அப்படியே ரன் பண்ணாது அது ஒரு இன்டர்மீடியட் கோடா மாத்தும் ஓகே கம்பைலேஷன் கோடு அப்படின்னு 
திரும்ப அந்த கம்பைலேஷன் கூட வந்து நம்ம வந்து ரன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் திரும்ப அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒர்க் பண்ற அந்த மாதிரி கூட ரன் பண்றது வந்து கம்பைலர் ரஸ் இன்டர்பிரேட்டர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபுல் ப்ரோக்ராமையும் ரன் பண்ணாம லைன் பை லைன் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் லைன் பை லைன் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து நடக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது ஃபுல் ப்ரோக்ராம் நீங்க பண்ணாம லைன் பை லைன் பண்ணும் போது இப்போ ஒரு ஃபிஃப்த் லைன்ல எரர் இருக்குன்னா அங்கேயே அந்த எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும் பட் இந்த கம்பைலர் லாங்குவேஜ்ல என்ன பண்ணும் எரர் எல்லாம் காமிக்காது எடுத்ததும் ஃபுல்லா கம்பைலேஷன் பண்ணிட்டேன் ஃபுல் ப்ரோக்ராம் அந்த திரும்ப அதை ரன் பண்ணும்போது தான் இங்க எரர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காமிக்கணும் ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் அவங்க வந்து இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜஸ் எடுத்துனு வந்தாங்க பைத்தன் வந்து இன்டர்பிரேட்டர் தான் சொல்லுவாங்க பிரதர் ஆனா திரும்பவும் நான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் லேட்டர் ஏன்னா அது எப்படி இன்டர்பிரேட்டரும் கிடையாது கம்பைலர் ரூம் கிடையாதுன்னு சொல்றது நாம வந்து அப்புறம் பார்ப்போம் அண்ட் பைத்தன் வந்து நான் வந்து ஒரு மெமரி எஃபிஷியன்ட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவேன் மெமரி எஃபிஷியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்க மெமரின்ற போது இங்க என்ன மெமரி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரேம் சி எந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாலும் அந்த ப்ரோக்ராம் இன்னும் நம்மளுடைய ஹார்ட்வேர்ல எதை மெயினா டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா நம்மளுடைய ரேம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு ஸோ அந்த ரேம் வந்து எந்த லெவலுக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பைத்தன் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியன்டாவே ஹேண்டில் பண்ணும் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம ரன் பண்ணும் போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது எப்படி மெமரி வந்து எஃபிஷியன்டா எஃபிஷியா ஹேண்டில் பண்ணுது அண்ட் நாங்க பைத்தன் வந்து இப்போ நிறைய நிறைய டொமைன்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்ல பைத்தன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பைத்தன் வந்து நான் எதுக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா நான் வந்து ஒரு லினக்ஸ் சிஸ்டம் அட்மினா இருந்தேன் சிஸ்டம் இன்ஜினியரா அதான் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் என் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு இந்த ஷெல் ப்ரோக்ராமிங்கை விட ஒரு பெட்டர் ப்ரோக்ராமிங் தேவைப்பட்டது அப்போ பைத்தனுக்குள்ள பைத்தனை நான் லேர்ன் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது ஸோ அப்படிதான் என்னோட ஜேர்னி பைத்தன்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்பெல்லாம் ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜா தான் நம்ம வந்து பைத்தனை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நாங்க அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருந்து நான் வெப் டெவலப்மெண்ட் பைத்தன் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அண்ட் தென் இன்னும் இந்த டேட்டா சயின்ஸ் பிக் டேட்டா இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏடபிள்யூஎஸ்ல இருக்கும் ஸோ இங்க எல்லாமே என் கூட பைத்தன் டிராவல் ஆயிட்டு டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ பை டூ தௌசண்ட் லெவன்ல இருந்தே நான் பைத்தன்ல தான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேற எந்த லாங்குவேஜ்குள்ளையும் நான் அந்த அளவுக்கு போல ஏன்னா அது எனக்கு தேவையும் படல பைத்தனே சப்போர்ட்டிவ் வந்தது ஸோ பைத்தன் வந்து இப்போ அதான் டேட்டா சயின்ஸ்னு இல்லை அந்த கேமிங்ல நம்ம பைத்தன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னும் நிறைய விஷயத்துல வெப் டெவலப்மெண்ட்ல நீங்க ஜாங்கோன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு ஜாங்கோ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பைத்தன் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய இடத்துல இப்போ வந்து நம்ம பைத்தன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா பைத்தன் வந்து நீங்க வந்து எப்படி சொல்றது இப்ப பைத்தன் வந்து நீங்க மத்த லாங்குவேஜ் கூட நீங்க வந்து இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இது வந்து கேட்கறதுக்கு ஒரு புதுசா இருக்கும் பட் உண்மைதான் இது என்னங்க பைத்தனை வந்து நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பிரதர் இப்ப நீங்க வந்து சி சி ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஓகே ஓகே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இப்போ நீங்க வந்து சி ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க பைத்தன் வந்து நீங்க ஒரு பிகினர் எனக்கு வந்து சி அந்த அளவுக்கு சி நல்லா தெரியற லெவலுக்கு பைத்தன் தெரியாதுன்னு இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லைங்க பைத்தன் மாத்திரம் நீங்க டிபெண்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பைத்தன் கூட நீங்க வந்து சைத்தான் அப்படின்னு ஒரு இன்னும் சைத்தான்றது ஒரு ஒரு ஃபிளேவர் வச்சுக்கோங்களேன் பைத்தனுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபிளேவர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பைத்தன் அந்த அளவுக்கு தெரியல சி நல்லா தெரியணும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஃபுல் ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பைத்தன் தெரியும் அங்கெல்லாம் பைத்தன் யூஸ் பண்ணலாம் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு சியில நீங்க கம்ஃபர்டபுளோ அப்படி எதுலாம் ஸோ நீங்க பைத்தனையும் சியும் நீங்க கம்பைன் பண்ணியும் ஒரு கோடு எதுலாம் அதை நீங்க ரன் பண்றதுக்கு இன்ஜின்ஸ் இருக்கு சைத்தான் இன்ஜின் இருக்கு இது இப்ப சி லாங்குவேஜுக்கு மட்டும் தானே கிடையாது இப்போ நீங்க ஜாவா எடுத்தீங்கன்னா ஜாவா பிளஸ் பைத்தான் ஜெய்தான் இன்னும் அயன் பைத்தான் இருக்கு இந்த மாதிரி பைத்தன் வந்து அதர் லாங்குவேஜஸ் கூட நீங்க கம்பைன் பண்ணியதுலாம் வேற எந்த லாங்குவேஜஸ்க்கும் கிடையாது பிரதர் இந்த ஃபீச்சர் பைத்தன்ல மட்டும்தான் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு
இந்த பைத்தன் டுட்டோரியல் இருக்கிற ஒரு லெவன் மாடியூல்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் நம்ம கவர் பண்றோம் நம்மளுடைய செஷன்ஸ்லயே இது இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்டேஷன் பைத்தன் படிக்கணும்னா நீங்க வேற மீதி டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா தப்பு இல்லை பட் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமா தரணும் அண்ட் அடுத்தடுத்து நான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு புக்கு நான் ரெஃபர் பண்ணுவோம் அந்த புக்லயும் படிங்க நானும் பைத்தனுக்கு புக் எழுதியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சில காலேஜஸ் எல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் என் புக்கை நான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் நான் சொல்றது வேற புக்கு அந்த புக்கு கண்டிப்பா பைத்தன் நீங்க லேர்ன் பண்றதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இன்னும் இந்த பைத்தனோட அஃபிஷியல் யூனோ அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் வச்சு நம்ம வந்து பைத்தன் படிச்சோம்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு பிரதர் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு டீம் நாம ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து நம்ம செஷன்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கே புரியும் அண்ட் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பைத்தன்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறது என்னன்னா வேரியபிள்ஸ் இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டாபிக் தான் பட் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அது என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா இருக்கட்டும் நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுன்றது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரோவா இருக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள்ஸ்னா என்ன இப்போ ஏனோ மற்ற லாங்குவேजेसல இந்த வேரியபிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கனா ஒரு வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஏனோ ஒரு ஒரு என்டிட்டியா தான் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் பட் பைத்தன் பொறுத்த வரைக்கும் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே என்ன கேட்டிங்கனா அது வந்து ஒரு references variables are nothing but um, you know variables are nothing but references idu uh, edha reference pannudunga appdi neenga kekkalam variables are referring the memory address of an object wow nanga idu purusa idu tho solreenga romba simple adha enna nu paathiralam ipo இப்போ பைத்தன் பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற லாங்குவேஜ் மாதிரி இது இந்த வேல்யூ டைரக்டா இன்னும் ஹோல்ட் பண்றது கிடையாது அதுக்கு பதில் அந்த வேல்யூக்கான ஒரு மெமரி அட்ரஸ் இருக்கும் அதை தான் பைத்தன்ல இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஓகே அது எப்படி நம்ம செக் பண்றதுன்றதையும் இப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்ப இங்க இந்த வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்றது பைத்தன்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றோம்னா டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் தரணும் அது வந்து ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூவா ஏன்னா அவனுக்கு சொல்லணும் இப்போ சி லாங்குவேஜ் எடுக்கிறீங்க ஜாவா எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த இன்ஜினுக்கெல்லாம் டே தம்பி இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் பாஸ் பண்ண போறேன்டா ஒரு டெக்ஸ்ட் டேட்டா நான் பாஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லணும் பட் பைத்தன் வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஓகே பைத்தன் என்னன்னா ஒரு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வாட் டி மீன் பை டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சி அதால நீங்க கொடுக்குற இன்புட்டை அதால இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு தெரியும் இந்த இது என்ன மாதிரியான டேட்டா டைப் நீங்க நியூமரிக்கல் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே இது இன்டீஜர் ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் டேட்டா கொடுக்குறீங்கன்னா ஓகே இது ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதால இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் அண்ட் நீங்க வேல்யூஸையும் மாத்தலாம் அதையும் நான் சொல்றேன் ஸோ பைத்தன் வந்து ஒரு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா இருக்கிறதால நமக்கு அது ஒரு ரொம்ப ஈஸி நீங்க டேட்டா டைப் எதுவும் டிக்ளேர் பண்ண தேவையில் டைரக்டா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வேரியபிளை வந்து கிளியர் டிக்ளேர் பண்றேன் சரிங்களா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் பி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்த வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்டீஜரை கொடுத்துருக்கேன் ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ அண்ட் தென் ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் இங்க ஓகே டிசிமல் வேல்யூம் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் சி ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோ அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று தராங்க ஓகே இப்போ நான் மூணு விதமான டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் நியூமரிக்கல் வேல்யூ ஃப்ளோட் வேல்யூ அண்ட் தென் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன் பைத்தனும் அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு பட் பைத்தனுக்கு இது தெரியுதா ஏன்னா நான் இங்கே நான் பாட்டுனு டைனமிக் லாங்குவேஜ்னு சொல்லிட்டேன் பைத்தனுக்கு இது தெரியுதான்றது நான் எப்படி செக் பண்ணுவேன்னா அதுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் பைத்தனில் டைப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்ப நீங்க டைப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நீங்க பைத்தன் இப்ப நான் வந்து கேட்கிறேன் சரி நான் கொடுத்துட்டேன் உன்னால அந்த டைப்ப உன்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன்னா பைத்தன் சொல்றது எஸ் அது ஒரு இன்டீஜர் 
ஓகே அப்போ இங்க நான் பைத்தன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்றேன் ஓகே எவ்ரி திங் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் இப்ப நான் இங்க ஏ ஈக்வல் டு ஃபைவ் சொல்றேன்னா இந்த ஃபைவ்ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அகைன் ஆப்ஜெக்ட்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் வச்சுக்கிறாங்க டேட்டா ஓகே ஆப்ஜெக்ட்ன்றது என்னங்க டேட்டா அவ்வளவுதான் சரிங்களா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு டேட்டா ஹலோன்றது ஒரு டேட்டா அப்போ நான் கொடுக்குற டேட்டாவுடைய டேட்டா டைப்பை அதால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமா தானே எஸ் இட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டைப் ஆஃப் சி பாருங்க ஸ்ட்ரிங் டைப் ஆஃப் பீனு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ பைத்தனால அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது அண்ட் இன் கேஸ் நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோம் இப்போ நீங்க இதை பிரிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நீங்க பிரிண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களா பிரிண்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கான் நீங்க பிரிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணிட போகுது அப்போ நீங்க இங்க கேட்கலாம் ஏன் இந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டாக்கு வரைக்கும் நீங்க சிங்கிள் கோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து இதோடைய சின்டெக்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரிங் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா எய்தர் நீங்க சிங்கிள் கோர்ஸ் ஆர் டபுள் கோர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் நான் ஏன் டபுள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்றது இல்லைன்னா பைத்தன் கம்யூனிட்டி பைத்தன் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்றோம்னா சிங்கிள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 மீட்டிங்ல வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்றோம் லைக் டபுள் கோட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் பைத்தன்ல ஏற கிடையாது சிங்கிள் கோட் யூஸ் பண்ணும் போது பைத்தன்ல நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது அது கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு நீட்டா இருக்கு ரீடபுளா இருக்கு பேசிக்கா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னா நம்மளுடைய கொலீக்ஸுக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒரு பிளசண்டான ஒரு ஃபீல் தரணும் ரீடபுளா இருக்கும் அதெல்லாம் கண்டிப்பா பைத்தன்ல ஃபாலோ பண்றோம் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தாங்க இந்த பைத்தன்ற லாங்குவேஜே கண்டுபிடிச்சார் அவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கைடோ ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக அவரை பற்றி பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நம்ம இந்த இந்த லாங்குவேஜ் இல்லை இன்னைக்கு நான் இந்த கிளாஸ் எடுக்க முடியாது இவர் தாங்க நமக்கு பைத்தன் கொடுத்தவர் கைடோ ஏன்னா கைடோவுக்கு சி பிடிக்கல சி லாங்குவேஜ் பிடிக்கல உண்மையில சொன்னா எனக்கும் சி பிடிக்கலங்க நானும் இன்ஜினியரிங்ல சி படிச்சேன் எனக்கு சி பிடிக்கல லாங் ப்ரோக்ராமிங் குள்ளேயே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து ரெட் ஹேட் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் சிஸ்டம் அட்மினா சிஸ்கோ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிட்டு தான் நான் அந்த டொமைனுக்கு போனேன் பட் பைத்தன் நான் ஒரு தடவை பார்த்தேன் பார்த்ததும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறமா தான் பைத்தன் ஏன்னா நானும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் தான் அங்கேருந்து அப்படியே பைத்தன் நான் ஓனாக அப்படியே படிச்சு தான் பைத்தன்ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ கைடோ தான் பைத்தன் கொடுத்தாரு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த சீல எழுதுற அந்த ஸ்டைல் எல்லாம் அவருக்கு பிடிக்கல எழுதுற போது அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் புரியணும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரீடபுளா இருக்கணும் அந்த ஒரு நேச்சருக்காக தான் பைத்தன் எடுத்துட்டு வந்தாரு இதுக்காக பைத்தன் கம்யூனிட்டியும் சரி கைடோவும் வந்து ஒரு ஒரு ரூல் புக்னு சொல்லலாம் பெப் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டைல் கைடுங்க ஓகே நிறைய லாங்குவேஜஸ் எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் இந்த ஸ்டைல் கைடு இருக்கும் அந்த மாதிரி பைத்தனுக்கான ஸ்டைல் கைடு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பெப் எயிட் ஓகே இப்போலாம் நீங்க இதை படிக்கணும்னா நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் நம்ம பைத்தன்ல லேர்ன் பண்ணலாம் லேர்ன் பண்ண பிறகு இந்த ஸ்டைல் கைடு பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு நடுவில் ஒருத்தர் கேட்டாரு நான் வந்து பைத்தன் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமர் லெவலுக்கு நம்ம எழுதணுமா அதாவது எஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸா இருக்கிறவங்க லெவலுக்கு எழுதணுமானா யாரா இருந்தாலும் கண்டிப்பா வந்து ஸ்டைல் கைடு நமக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நம்ம எழுதும் போதே இவனுக்கு பைத்தன் தெரியுமா தெரியாத நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ஸ்டைல் கைடு இருக்கும் அது மேக்ஸிமம் நாம நான் டீச் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு அதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் எப்படி ஒரு கோட் லே அவுட் இருக்கணும் நீங்க எங்க பார்க்கலாம் நீங்க நான் இங்க கோட் ரன் பண்ணும்போது ஒரு சாரி ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது ஏ ஸ்பேஸ் ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் ஃபைன் தான் கொடுக்குறேன் நீங்க கேட்கலாம் இந்த ஸ்பேஸ் மேண்டேட்ரியான்னு இந்த ஸ்பேஸ் மேண்டேட்ரியே கிடையாதுங்க நீங்க ஸ்பேஸ் இல்லாம கூட ரன் பண்ணலாம் ஆனா பாருங்க எரர் எதுவும் கிடையாது ரன் ஆகும் பட் திரும்பவும் நான் சொல்றேன்னா ஸ்டைல் கைடு ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்து எழுதணும்லாம் நமக்கு அந்த ஸ்டைல் கைடுல சொல்லியிருக்கணும் அகைன் அந்த கோடிங் வந்து நம்ம பாக்குறதுக்கு ரீடபுளா இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஸோ இந்த பெப் எயிட் எல்லாம் நான் அப்புறம் சொல்றேன் நீங்க ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும்போது கூத்துரு பண்ணீங்கனாலே அது ஈஸியா தான் இருக்கும் அண்ட் ஓகே இப்ப நம்ம ஒரு ஏ கொல் டு ஃபைன் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் பி கொல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் சி
ஒரு டேபிள் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அசம்ஷனில் நடக்குது லாஜிக்கலாக நடக்குது பட் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நான் இப்படி ஒரு டேபிள் நான் இப்போ ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வேரியபிளுடைய நேம் ஓகே அண்ட் தென் அந்த அகெயின் இந்த வேரியபிள் ஆப்ஜெக்ட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா ஓகே இது எல்லாமே நான் மாற்றி மாற்றி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லாமே ஒன்று தான் இங்கே சரிங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய வேல்யூ அண்ட் தென் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொன்ன ஞாபகம் இருக்குங்களான்னு தெரியல அதாவது இந்த பைத்தனில் இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தே வில் ரெஃபர் தி மெமரி அட்ரஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ மெமரி அட்ரஸ்ன்றது என்னது இங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இப்போ மெமரின்றது இது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரேம் ஓகே நம்மளுடைய நம்மளுடைய லேப்டாப் ப்ரோ இல்லை நம்மளுடைய மிஷினில் இருக்கக்கூடிய ரேம்ல ஒரு அட்ரஸ் வந்து கிரியேட் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ எப்பயுமே இங்க நீங்க ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றீங்க ஏ கொல்டு ஃபைவ் நீங்க கிரியேட் பண்ண உடனே அதுக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸை பைத்தன் இன்ஜின் கிரியேட் பண்ணும் ஓ அப்படி அதை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் ஐடின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குங்க பைத்தனில் நீங்க ஐடி ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மெமரி அட்ரஸை காமிச்சிடும் இந்த ஐடி எல்லாருக்கும் சேமா இருக்கீங்கன்னா கிடையாது உங்களுடைய ரேமோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ரன் பண்ணும்போது வேற ஐடி வரும் ஓகே இது ஒரு யூனிக் வேல்யூவா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களா யூனிக் வேல்யூவா இருக்கும் உங்களுடைய ரேம் கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஐடி மாறும் இப்போ ஐடி ஆஃப் ஏ இதுதான் ஐடி ஆஃப் பி இது ஸோ இப்போ நம்ம எவ்ரி டைம் ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு புது மெமரி அட்ரஸ் வந்து நமக்கு இங்க கிரியேட் ஆகுது ஓகே ஸோ நான் இங்கே ஏன்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் வேல்யூ வந்து ஃபைவ்னு நான் கிரியேட் பண்ணேன் கரெக்டுங்களா ஸோ மெமரி அட்ரஸ் வந்து சம்திங் நான் ரேண்டமாக கொடுக்குறேன் சம்திங் ஏதோ ஒரு மெமரி அட்ரஸ் சிமிலர்லி பி ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் அதுக்கும் ஏதோ ஒரு மெமரி அட்ரஸ் சாரி சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ கொடுத்தோம்னா ஹலோனு கொடுத்தேன் அண்ட் அதுக்கும் ஒரு மெமரி அட்ரஸ் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு டேட்டா டேட்டா எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல பத்திரமா வைக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கான மெமரி அட்ரஸ் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் சத்தியமா பைத்தன்ல வேரியபிள்ஸ்க்கு ஏ இப்ப ஏ கொல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்தோம் ஏக்கு வந்து ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ இருக்குன்னே தெரியாதுங்க அப்ப அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டிங் திஸ் மெமரி அட்ரஸ் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் ஏன்னா இதெல்லாம் தாங்க பேசிக்கு இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டோம்னா நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ வேரியபிள்ஸ் ஆர் ரெஃபரன்சஸ் ஓகே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதை ரெஃபர் பண்ணுது மெமரி அட்ரஸ் ரெஃபர் பண்ணுது அவங்களுக்கு டேரக்டா அங்க என்ன டேட்டா இருக்குன்னு தெரியாது ஹோல்டு பண்ணாது ஸோ பிக்கும் இந்த மெமரி அட்ரஸ் தான் இருக்கும் மெமரி அட்ரஸ் தான் இந்த வேல்யூவை அகைன் மேப் பண்ணுது ஓகே சி ஸோ இதுதான் பைத்தன்ல வந்து உங்களுக்கான ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெமரி டேபிள்னு வச்சுக்கோங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் வந்து பைத்தன் கிரியேட் பண்ணும் நீங்க வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ண கிரியேட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் நீங்க இப்போ ஐடியா ஃபேன் கால் பண்ணா உங்களுக்கு அந்த மெமரி அட்ரஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ எவ்ரி டைம் இப்போ நம்ம நான் பிரிண்ட் ஏன்னு கொடுக்கும்போது அது இந்த மெமரி அட்ரஸை ரெஃபர் பண்ணும் மெமரி அட்ரஸ் அந்த வேல்யூவை நமக்கு பாயிண்ட் பண்ணி நமக்கு இந்த வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஓகே இப்படி தான் நமக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் நடக்குது ஸோ இப்போ ஏ பி அண்ட் சின்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டி ஈக்குவல் டு இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா டி ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் இங்க நம்ம டேபிள் என்ன நடக்கும் கெஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ நான் டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணதும் இங்க இந்த டேபிள் என்ன நடக்கும்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா தேவையில்லாம அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பைத்தன் வந்து இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸை கிரியேட் பண்ணும் ஒரு அலையாசிங் நேம் மாதிரி ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ இருக்குது அதுக்கான ஒரு மெமரி அட்ரஸ் இருக்கும்போது நான் ஏன் திரும்ப இன்னொரு ஒரு மெமரி அட்ரஸை
ஆனா எந்த அளவுக்கு நம்ம ரேம்ல வந்து மெமரி அட்ரஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து யூனோ ப்ரோக்ராம் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்மூத்தா போகும் ஸோ அதுக்காக மெமரி அட்ரஸ் பைத்தன் வேஸ்ட் பண்ணாது இப்ப நீங்க இங்க செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நான் கொடுத்துட்டேன் இப்ப நான் ஐடியா ஆஃப் டின்னு கொடுத்தேன்னா ஐடியா ஆஃப் ஏவும் ஐடியா ஆஃப் டியும் சேமா இருக்கும் அது இண்டிஜுவல் டைப்னாலயா இல்ல ஆ அதுதான் நான் நெக்ஸ்ட் சொல்ல வரேன் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இந்த கான்செப்ட் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் இன்கேஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இன்னொரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த அவுட் புட் தருது அந்த ஃபங்க்ஷனும் அந்த அவுட் அந்த வேல்யூ தான் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இன்னொரு ஒரு மெமரி அட்ரஸ் வேஸ்ட் பண்ணாம ஆல்ரெடி இருக்கிறதால அதையே யூஸ் பண்ணிக்கோம் இப்போ ஒருத்தர் கேட்டார் இது வந்து இன்டீஜருக்காக மட்டும்தான் இல்ல ஸ்ட்ரிங்குக்குலாமும் இது ஒர்க் ஆகுமானா இன்டீஜர்ஸ்க்கு இதுதான் இது ஃபேவர் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் பைத்தன்ல பில் பண்ணிருக்காங்க வேற இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரிங்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்ல கூட ஒர்க் ஆகுங்க எது வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும்னா நீங்க ஸ்ட்ரிங்ல ஸ்பேஸ் கொடுக்காம இப்ப நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹலோனே வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் ஹலோனே கொடுத்தேன்னா ஐடி சேம் வரும் அதுவே ஹலோ ஸ்பேஸ் ஹவ் ஆர் யூ அந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு வேரியபிளும் ஹலோ ஸ்பேஸ் ஹவ் ஆர் யூன்னு கொடுக்கும் போது ஸ்பேஸ் உள்ள வரும்போதே என்ன ஆகும்னா அது நெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப் போயிடும் லைக் இப்போ அந்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டாங்க முன்னாடி பைத்தன்ல இருந்தது லாங் இன்டீஜர்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அந்த கான்செப்ட் குள்ள போயிடுறதால மெமரி அட்ரஸ் மாறும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் நிறைய நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஹேண்டில் பண்ற போது பைத்தன் வந்து நமக்கு ஒரு எஃபிஷியண்டான லாங்குவேஜா நமக்கு கொடுக்கும் அதாவது மெமரி அட்ரஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்க வந்து நமக்கு இன்னும் இன்டீஜர் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மெமரி அட்ரஸ் வந்து நிறைய எஃபிஷியண்டா ஹேண்டில் பண்ணும் சரிங்களா இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இது வரைக்கும் இல்ல நீங்க சொன்னீங்க பண்ணப்ப அதுக்கு ஃபைவ் இருக்கிறதே தெரியாது நீங்க அப்புறம் எப்படி ஏஎம் டியும் ஒரே இதுல போடுது அது ஏஎம் <laughs> 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 நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா ஏன்ற அந்த வேரியபிளுக்கு ஃபைவ் வந்து தெரியாதுன்னு சொன்னேன் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபோதி அப்போ நான் ரெஃபர் பண்ணது இன்ஜின் நான் சொல்ல இது எல்லாமே பேக்ரவுண்ட்ல யார் பண்றாங்க பைத்தனோட அந்த இன்ஜின் பைத்தன் இன்ஜின் தான் செக் பண்ணுது டின்றது ஒரு ஃபைவ்ன்ற ஒரு வேல்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆயிருந்ததுன்னா அதுக்கான மெமரி அட்ரஸை வேஸ்ட் பண்ணாம அதே மெமரி அட்ரஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் இப்பயும் ஆஹ் இப்பயும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா சத்தியமா ஏக்கோ டிகோ அவங்க கிட்ட ஃபைவ் தான் இருக்குன்றது தெரியாது அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே மெமரி அட்ரஸ் தான் தெரியும் மெமரி அட்ரஸ் தான் பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்காருங்களா பைத்தன் இன்ஜின் அவருக்கு இது எல்லாமே மேப் பண்றதுக்கு தெரியும் சரி இப்போ ஆஹ் ஓகேங்க இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் எனக்கு வந்து இந்த ஏ தேவையில்லைங்க ஓகே ஏன்ற இந்த வேரியபிள் எனக்கு தேவையில்லை இந்த ஆப்ஜெக்ட் தேவையில்லை அப்போ பைத்தன்ல ஆப்ஜெக்ட டெலிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டெல் ஓகே இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா ஏ டெலிட் ஆயிடும் எவ்வளோ ரெஃபரன்ஸ் இருக்காது இப்போ நான் ஏவை கால் பண்ணேன்னா எரர் வரும் நீ மிரர் என்ன எரருங்க நீ மிரர் நீ மீ இஸ் நாட் டிஃபைன்டு ஓகே அப்போ பட் ஸ்டில் டி ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சி டிக்கும் ஏக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இப்போ எங்கே என்ன ஆகுனா ஏ வந்து டெலிட் பண்ணிடுவோம் பட் டி இஸ் ஸ்டில் எக்ஸிஸ்டிங் அதனால இந்த ஆப் இந்த மெமரி அட்ரஸ் வந்து நமக்கு இன்னமும் ஒர்க் ஆகும் நீங்க கேட்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் அந்த இன்ஜின் மேனேஜ் எப்படி பண்ணுது ஏன்னா ரெஃபரன்சஸ் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா அவன் என்ன பண்றான்னா இன்னொரு ஒரு காலமும் வச்சிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ஒரு காலம் வச்சிருக்கான் இதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் கவுண்ட்னு வச்சிருக்கான் ஓகே இது பேர் என்னன்னா இந்த காலம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கவுண்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஏ அண்ட் டி ரெண்டுமே ரெஃபர் பண்ணுச்சு இல்லைங்களா அப்ப எப்படி இருக்குன்னா இந்த கவுண்ட் வந்து டூன்னு வந்துருக்கும் அண்ட் தென் இங்க ஒன் சாரி இங்க ஒன் அண்ட் தென் ஒன் அதாவது ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் எத்தனை ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு ஹோல் அந்த சிஸ்டம்ல அப்படின்னு சொல்லி அந்த கவுண்ட மெயின்டைன் பண்ணுவான்
இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா எனக்கு இன்னொரு ரெக்குயர்மெண்ட் வருதுங்க என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்னா இந்த டி ஃபைவ்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டியோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஓகே டேட்டா அப்டேட் ஆகுது அப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி வந்து ஹண்ட்ரட்னு மாத்திடும் அப்டேட் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் அப்டேட் ஆகும் இப்ப நீங்க பிரிண்ட் டின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வேல்யூ தான் இருக்கும் டியோட லேட்டஸ்ட் வேல்யூ தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ இங்க என்ன நடக்குது டேபிள்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கிற ரெஃபரன்ஸை எடுத்துட்டு இங்க ஒரு புது ரெஃபரன்ஸை போட்டுட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த ரெஃப் இங்க வந்து ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டு இதுக்கான ஒரு நியூ சம் இது ஒரு சம் மெமரி அட்ரஸ்ல இதை போட்டுட்டு இங்க ரெஃபரன்ஸ் பண்ணு பண்ணிடுவோம் இதை யாருமே இதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணாததால இதை ஜீரோன்னு பண்ணிடுவோம் பைத்தன் இன்ஜின் இது எல்லாத்தையும் ஜீரோன்னு பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ரெஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கவுண்ட் இருக்கும் இல்லைன்னா ஜீரோன்னு பண்ணிடுவோம் அப்போ இவன் என்ன ஆவா இப்ப என்னால இந்த வேல்யூ கேதர் பண்ண முடியுமா அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் இருந்தா தானே நீங்க கூப்பிடுவீங்க இப்ப ஒரு ஆளுக்கு பேர் இருக்குங்க அந்த பேர் இருந்தா அவரை கூப்பிடலாம் இல்லைன்னா நீங்க அவர் எப்படி கூப்பிடுவீங்க ரெண்டு மூணு பேர் வச்சிருக்காரு இப்ப எந்த பேருமே இல்லை எப்படி கூடுவீங்க கூட முடியாது ஸோ ரெஃபரன்ஸ் கவுண்ட் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா இவனை இவன் நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்ப இந்த மெமரி என்ன ஆகும் ஏன்னா மெமரி இது டேட்டாவும் போயிடும் இந்த மெமரின்றது ரொம்ப முக்கியம் ரேம்ல இருக்கு இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் பேர் தான் பைத்தன்ல என்ன சொல்லணும் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு பைத்தன்லன்னு இல்லைன்னா நீங்க ஜாவா போனாலும் சரி எங்க போனாலும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் குள்ள போனீங்கன்னா ஓவோ பி குள்ள போனீங்கன்னா இந்த கார்பேஜ் கலெக்ஷன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஆக அந்த கான்செப்ட்ல என்ன சொல்றானுங்கனா நீங்க ரெஃபரன்ஸ் கவுண்ட் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மெமரி அட்ரஸ் ஓகே இதை வந்து என்ன பண்றான்னா ஃப்ரீ பண்ணிடும் மெமரி அட்ரஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே ஸோ தட் அடுத்து வரக்கூடிய ப்ராசஸ் அடுத்து வரக்கூடிய வேரியபிள்ஸ்க்கோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கோ எதுக்கோ வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட அந்த மெமரி அட்ரஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அதுதான் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் இந்த பைத்தன்ல பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குதுங்க இந்த கார்பேஜ் கலெக்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் வேற நீங்க இப்போ இந்த ஜாவாலாம் போட்டீங்கன்னா நீங்க சாரி நீங்க கார்பேஜ் கலெக்ஷன் வந்து மேனுவலாக நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பைத்தன் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சி இந்த கான்செப்ட்லாம் ஒரு அட்வான்ஸ்டான கான்செப்ட்டு ஃபஸ்ட் நாளே நாம் இதை பற்றிலாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஹோப் இது அந்தளவுக்கு டஃப்பாக இல்லாததால் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேங்க பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்காக பேசுவாங்க கார்பேஜ் கலெக்ஷன் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க மெமரி அட்ரஸ்க்கு ரெஃபரன்ஸ் இல்லைங்க ரெஃபரன்ஸ் கவுண்ட் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா மெமரி என்ன ஆகும் ஃப்ரீ ஆகிடும் அப்போ அதை எடுத்து என்ன பண்றோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனே வந்து மூவ் பண்ணிடுறான் அடுத்து வரக்கூடிய ப்ராசஸ்க்குலாம் அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க இட் இஸ் டு ரிலீஸ் மெமரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நோ லாங்கர் இன் யூஸ் ஆகுது தான் இது பைத்தன்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது மீதி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ஜாவா இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம மேனுவலாக நாம கோட் கோட்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அண்ட் வேரியபிள்ஸை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் டேட்டா டைப் இல்லாமல் அண்ட் தென் ஒரு வேரியபிளோட டேட்டா டைப் வேணும்னா டைப் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் வேரியபிள் இல்லைங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டேட்டா டைப்பை பார்க்கணும் டைப் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோம் ஐடி பார்த்தோம் அண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை டெலீட் பண்ணணும்னா டெலீட் பார்த்தோம் அண்ட் ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூ அப்டேட் பண்ணால் எஸ் பைத்தனில் அப்டேட் ஆகுது அண்ட் தென் கார்பேஜ் கலெக்ஷன்ற கான்செப்டையும் பார்த்தோம் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குங்க இப்போ நான் வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னு ஒரு சாரி ஓகே ஃபைன் நோ ப்ராப்ளம் சரி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ஜி ஈக்குவல் டு எஃப்னு கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஜி ஈக்குவல் டு எஃப்னு கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் டெல் எஃப்னு கொடுத்தேன் ஏன்னா இதுதான் இப்போ ஜியோட சோர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் எதுனா எஃப் நான் வந்து இப்போ டெல் எஃப்னு கொடுத்துறேன் இப்போ ஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா ஆகாதா
அது ஜி அந்த ஓகே அதோட வேல்யூ வந்து இன்னொரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிருக்கீங்க இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு அதனால அந்த சோர்ஸ டெலிட் பண்ணா இந்த ஜி இருக்காது நீங்க கரெக்டா இல்ல இருங்க எனக்கு ஒரு திடீர்னு டவுட் சரி சரி நான் பரவால நான் இந்த டேபிள் டேபிள் பாத்துக்கோ டேபிள் அதான் ரெஃபரன்ஸ் மெமரி வேற எதுவும் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கிரியேட் ஆயிருச்சா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் நீங்க <laughs> 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 ஆமா பிரதர் அந்த எஃப் தான் ஆல்ரெடி இங்க வேரியபிளா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு இப்போ ஒரு இப்போ என்ன நாங்க என் பேர் வந்து சாயிரம் சரிங்களா சாயிரம்னு ஒரு பேர் எனக்கு கொடுக்குறாங்க திரும்ப எனக்கே வந்து இன்னொரு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க இப்போ சாயிரம்ன்ற பேரை டெலிட் பண்ணிடும் இன்னொரு பேர் கொடுத்தா என்ன அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்ல இப்போ நான் போயிட்டு கெசட்ல வந்து என் பேரை மாத்திடுறேன் சாயிராம்ன்ற எடுத்துட்டு இன்னொரு ஒரு புது பேர் கொடுத்துட்டேன்னா அந்த புது பேரு அது மேப் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே காசப் தான் இப்போ பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன் எஃப்ன்ற ஒரு வேரியபிள் டென்ன்ற ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டேன் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னு இருக்கும் சம் மெமரி அட்ரஸ்ல இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க சம் மெமரி அட்ரஸ்ல இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஜி ஈக்குவல் டு எஃப்னு கொடுத்தேன் அதுக்கு தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பைத்தன்ல வேரியபிள்ஸ்ன்றவங்க யாரு அப்படின்னா எஃப்ஓட வேல்யூவை ஹேண்டில் பண்றவங்களா கிடையாது எஃப்ஓட மெமரி அட்ரஸை தான் ஜி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் சரிங்களா அந்த கான்செப்ட் நமக்கு புரியணும் அதாவது எஃப்ஓட மெமரி அட்ரஸ் தான் ஜி அப்போ எஃப் வந்து ஆல்ரெடி எந்த மெமரி அட்ரஸ் ரெஃபர் பண்ணுது டென்னோட மெமரி அட்ரஸ் தான் ரெஃபர் பண்ணுது கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மெமரி அட்ரஸ் தான் அப்போ நான் ஜி ஈக்குவல் டு எஃப்னா பைத்தன் என்ன பண்ணுவோம் புதுசாக இன்னொரு ஒரு ரோவா கிரியேட் பண்ணும் பண்ணாது அதே போல அலியாசினிய மாதிரி இங்கேயே ரெஃபரன்ஸ் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா எல்லாரும் இங்கே மெமரி அட்ரஸை வச்சு தான் விளாடுறாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா இப்போ எஃப்ப நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா ஜி இருக்கும் அண்ட் இங்க ரெஃபரன்ஸ் கவுண்ட் வந்து ஒன்னு மாறிடும் அண்ட் இங்க நான் வந்து இப்போ ஜிய ட்ரை பண்ணனா நீங்க எப்பயும் பிரிண்ட் ஜீன்னு கொடுங்க வெறும் ஜீன்னு கொடுத்தீங்கனாலும் அவுட் புட் வரும் பட் பிரிண்ட் ஜீனு கொடுத்தீங்கன்னா எப்பயுமே அது நம்ம ப்ரோக்ராம் வர்றதுக்கு ப்ரோக்ராம்ல ஒர்க் பண்ணது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த அவுட் புட் நம்ம கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இப்போ அந்த ரெஃபரன்சஸ் புரியுது எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க அண்ட் எவ்ரிடே நம்ம ஒர்க் பண்ற இந்த ஜூபிட்டர் நோட் புக் ஃபைல வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் நம்ம செஷன் ரெகுலர் ரெகுலரைஸ் பண்ணும் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ற அந்த ஜூபிட்டர் நோட் புக் ஃபைலும் உங்களுக்கு இருக்கும் உங்ககிட்ட ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கும் நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய குரூப்ல நீங்க கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த உங்க டவுட்ஸ் எல்லாமே நம்ம குரூப்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி அங்க நம்ம கிளாரி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஒரு பைத்தன்ல ஒரு வேரியபிள்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பைத்தன்ல கொஞ்சம் எலாபரேட்டா படிக்க வேண்டியது இருக்கு லைக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் பத்தி படிக்கணும் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லிஸ்ட் டப்புள் இந்த மாதிரியான டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்ப்போம் ஃபார் லூப் இதெல்லாமும் படிப்போம் ஸோ ஐ திங்க் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னாலே நமக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேலே தேவைப்படும் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் நம்மளோட அடுத்த செஷன் சாரி அடுத்த டாபிக் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ்லேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ செஷன் எப்படி இருந்தது பைத்தன் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்க கூட இருந்திருக்கலாம் பரவாயில்லைங்களா ஓரளவுக்கு புரியுதுங்களா டீச் பண்ணுறது ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ பிக நான் ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இன்டெப்தா பேசிக்ஸ்ல இருந்து சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதும் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கு நீங்க பாவம் ஒரு நான் ஐடில இருந்து வரும்போது அதோட நமக்கு ஏன்னா பேசிக்கா எனக்கும் ப்ரோக்ராமிங் பிடிக்காதுங்க பட் நானே இதை வந்து இது எப்படி நடக்கும் 
இது ஏன் நடக்குதுன்னு இப்படியே உட்காந்து உட்காந்து படிச்சதால இதை எது கூட ரிலேட் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சதால தான் என்னால் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் தர முடிஞ்சது ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் நம்ம ஃபீட்பேக் கண்டிப்பா கண்டிப்பா தேங்க்யூ பிரதர் கண்டிப்பா நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட்ல இருந்து நம்ம செவன் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அண்ட் பைத்தன் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஒன்ஸ் பைத்தன் முடிஞ்சதும் நம்ம பை பாண்டாசன் சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கோம் கண்டிப்பா இந்த ஜேர்னி வந்து ஒரு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஜேர்னியா போகணும்னா இது ஒரு டீமா ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கான ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை கூட நம்ம பில்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஒன் மந்த் போட்டோம் அடுத்த மந்த்ல நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணலாம் இன்கேஸ் உங்க ஆர்கனைசேஷன்லயோ இல்லை எப்படியோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஒரு ஐடியா வருது அதை நம்ம ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கான டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணி கூட நம்ம ஏதாவது ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் ஆல்ரெடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம பண்றோம் இருந்தாலும் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா வந்தா கூட நம்ம கண்டிப்பா அது பில்ட் பண்ணலாம் எதுவும் எக்ஸிடேட் பண்ணாதீங்க எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் நம்ம குரூப்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்க அண்ட் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஒண்ணு நம்ம குரூப்ல இருக்குங்க அது லைக் நீங்க யாரெல்லாம் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்து யாரெல்லாம் கோர்ஸ் கண்டினியூ பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் கண்டிப்பா நீங்க இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்து கொஞ்சம் ஃபில்அப் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து நம்ம செஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமிங்ஸ் சொன்னீங்க எவ்வளவு டியூரேஷன் என்ன பைத்தான் அந்த மாதிரி அது எவ்வளவு ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் எவ்வளவு டைம் ஃப்ரேம் ஆகும் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியும் தேவைப்படுங்க <laughs> ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கண்டிப்பா ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆகுங்க டூ த்ரீ வீக்ஸ் ஆகும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் டைம் எல்லாமே வந்து நம்ம மாடல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறது மாடல் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரிமைனிங் டைம் ஸோ உங்களுக்கு கோர்ஸ் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மினிமம் எயிட்டி ஹவர்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்க பத்தாது அதிகமாக தாங்க போகும் நம்ம எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸும் கொடுத்துருப்போம் அந்த டைம் ஃப்ரே அந்த இது கண்டிப்பாக ஆகுங்க எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆகிடும் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் வீக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் வீக்ஸ் கண்டிப்பாக ஆகிடும் டைமிங் வந்து செவன் ஏஎம்ங்களா இல்லைங்க செவன் பிஎம் சாட்டர்டே சண்டே ஓகே டூ ஹவர்ஸில் செவன் டு நைன்ங்களா இல்லைங்க செவன் டு நைன் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஓகே ஓகே போகும் <laughs> முடிஞ்சிடும் <laughs> 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 நினைச்சுக்கலாம் சேம் மெமரி அட்ரஸ் அது நியூமரிக்கல் மெயினா இது வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்க்கு இது அப்ளிகபிள் அதே ஸ்ட்ரிங் இதுக்கெல்லாம் இது அப்ளிகபிள் ஆகாது நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்க்கு இது அப்ளிகபிள் ஓகே பிரதர் இதே அந்த எஃப்ல வந்து 10ங்கற கேரபதல நம்ம வந்து 20யா மாத்துறதனால அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க அப்டேட் ஆயிடும் நமக்கு வந்து அந்த டேட்டா ஆ இது ஒரு இது இதுவும் ஒரு சரியான கேள்வி இப்போ f 10 னு இருக்கு 
நம்ம எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு மாத்திட்டோம்னா அகைன் இந்த டேபிள் மொத்தம் நீங்க என்ன வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணனா என்ன அது புது மெமரி அட்ரஸ்ல போட்டு விட்டுரும் ஏன்னா புது ஆப்ஜெக்ட் இருந்த அப்போ இங்க இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் கவுண்டர் ஒன்னு எடுத்துரும் இங்க ஒன்னு வச்சுக்கோ அவ்வளவுதான் நமக்கு அது ரெண்டு மெமரி அட்ரஸ் ஸ்டோர் ஆகும் இந்த டைம்ல நம்ம டெலிட் எஃப் கொடுத்தா அந்த கடைசியா அப்டேட் ஆன டெலிட் அந்த டெலிட் ஆகும் போயிடும் போயிடும் கரெக்ட் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா ஓகேங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் இது இன்ட்ரோடக்ஷன் செஷன் இருந்தாலும் உங்கள் சண்டே ஒரு வீக்கெண்டு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் அந்த விஷயத்துக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோன்ற அந்த டெடிக்கேஷன் புரியுது கண்டிப்பாக உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து மீட் பண்ணுவோம் அதுக்காக என்னால் எந்த எஃபர்ட் போட முடியுமோ கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுவோம் அண்ட் இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியணும் ஆல் தி பெஸ்ட்டுங்க Thanks a lot. Thank you, brother. Thank you for your wonderful speech. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.